中国共产党下面所有的体系都是为了割韭菜。再跟大家说一遍，什么股市啊、债市啊、房市啊、社保啊、新能源汽车呀、啊、等等，跟大家讲啊，什么太阳能啊，通通都是为了割韭菜。这些项目表现形式不一样，底层的逻辑全都一样。通过把傻子用贪婪诱惑，把傻子吸引过来，然后让大家看见傻子获利以后，都进来了割韭菜。准确的说叫杀猪盘，都是杀猪盘啊！但是没办法，因为中国国内确实是相信中国共产党的傻子太多了，呃，就到这个份上了，咱们活到这儿了，中国国内还那么多相信中国共产党的傻子，这也只能佩服中国共产党洗脑洗的彻底，除此以外没办法。跟大家讲一下，在中国国内，中国共产党做的所有体系 ，all of all 啊，所有体系，记住了啊，除了银行，那是没办法，你绕不开，你只能让他割你，他在利息上割你，你只让他割你，除此以外，啥都不要去投了，不要去碰了。那银行是没办法，你如果能换数字货币，换数字货币能转出来转出来，你割在国内的，除了没办法，你只能割银行，他被他割，剩下其他所有的钱都不要去投了，不要去碰了。你干啥都是被割，跑不了。你干啥都是被割，没办法，就跟股市一样。全世界这几十年，全世界的股市都看见了，跟中国差不多起步，比中国晚一些的股市，啊，起步等等。从老的那些股市，大家都知道啊，什么呃，美国的证券交易所、欧交所呀，日本的东京交易所呀，什么呃，大阪的交易所呀。到新的啊，什么泰国的、越南的交易所呀，等等，你看看哪一个股市能跟中国的股市一样？二十多年前，中国股市两千多点，印度股市两千多点，经过二十多年的努力，中国股市从两千多点爬到了三千一百点，哇，很棒！两千多点爬到一三千一百点，二十多年，印度股市从两千多点爬到了六万七千点。他们说，如果在印度炒股票的人，现在都赚的不知道什么样了。当年跟中国一块进市的，你想想，两千点到三千到六万七千点，你就是买股指，你已经赚疯了。你其他啥都不用去看啊。印度股票从两千多点到六万七千点，中国股市从两千多点终于到了三千一百点，挺不错。然后呢，就一堆人在那聊，就中国股市。我心里有话，那那能赖谁呀、啊？那能赖谁呀？对呀，早就告诉你们别碰中国股市，你碰中国股市人肯定是钱太多了，愿意往水里面扔。要不是打算钱往水里面扔太多了，你们又不是玩的心理，真想挣钱，你怎么会投股市呢？讲了多少回啊？中国股票市场是个什么玩意儿啊？就是你们还玩股市呢？中国股市、中国债市、中国几乎所有东西都是割韭菜。注册制中特估一出来，中国股市是纯。杀猪盘，纯割韭菜，那是装都不装了。除了注册之中的估是装都不装了，以前还装一装，现在装都不装了。实践是检验真理的唯一标准，喜不喜欢这句话无所谓，你理解我这句话的意思就行了。咱们看事实嘛，共产党两上嘴唇一碰下嘴唇，胡说八道没关系，你看看事实。如果中国的股市走出了全世界都没有过的市场行情，全世界这几十年都没有一个股市像中国股市一样，你就知道。中国所有的中共的体系骨子里跟股市都是一样的东西，都是为了玩死社会大众，杀猪割韭菜的，啊，嗯，这就是中国做的啊。当然，如果你不听还干，没办法啊。有的是人，好良言难劝该死的鬼，对吧？我从国内到现在劝了三十年，别炒股，别炒股，除非你是当做玩乐趣，输赢无所谓，纯做乐趣。如果不是纯做乐趣想挣钱，你千万别干，啊，你一定死定了，啊！中国这些体系里都是一样的，啊！有人跟我说，张老师，这新能源不是开始用的车挺好，对，挺便宜的。那股市最开始进去也挣钱，最开始买房子也挣钱，买期货也挣钱，明白了吧？去看看什么叫杀猪盘，什么叫庞氏骗局，什么叫割韭菜。那得让先进来的人挣了钱了，让先进来的人嘚瑟。哎呀，我们挺好，进来了，你们才会进来跟着。如果你们第一批猪进来就杀了，谁进来玩啊？我不知道你们在座的有没有人懂得赌赌博、赌场的？你们知不知道为什么新开赌场的人一定要去啊？新开赌场的时候都会让你们赢的。
都会让你们赢的。新赌场让你们赢，去那儿赌博的人，赢的人大把，才有效益，才有更多的人去赌。知道吗？不是说你能赌，你是赌神，你是赌圣，到赌场能赢钱。中国共产党干的所有东西跟赌场比，赌场还狠，都是杀猪盘，都是割韭菜。让你们看见新开始用新能源的人不错，是为了让更多的人进去，最后割你们韭菜。你们看看现在电费涨得什么奏性？你们看看新能源汽车维修成本有多高？对啊，还有人敢买，我只能佩服你胆儿大。这趋势出来了，您还敢买？我只能佩服您肥，您就是想死，真拦不住。还是那个话，好良言，难劝，该死的鬼，啊，没有办法啊，养老的拿到养老金了，那社保才有猪可杀，大家才会去用，都是这样子的。老话，中国共产党是一个没有任何治国经商人才的党，他留不住人才，原因马斯克自己都说了。他是个勾心斗角、玩心思的东西，他不会有技能存在，所以他没有任何懂得治国、懂得经商的人才。加上他起家本质上是个流氓地痞、成性的党派，所以割韭菜、杀猪是这个党唯一会做的事情。不管什么东西，绕一千、绕一万，最终、最后。中国共产党不管学了什么东西，名字叫个啥玩意儿啊？什么这个元宇宙啊？什么 w e b e r s r e e 啊？啊？什么数字货币呀、啊？什么电电子商务啊？啊？什么全民创业特色？反正不管啥玩意儿，到中国我跟大家讲啊，最终你记住了什么玩意儿？最终什么风险投资、创业投资，最终全是割韭菜、杀猪盘。只要是中共领导玩的东西，最终全是这个玩意儿，就是万变不离其宗，搞成什么？因为他骨子里就会弄这个，他搞什么？他学了个皮毛，他最后都得变成这样。只是区别在于，所谓的高新技术，最后这杀猪盘变成杀猪党了，也就是人家拿着中国共产党是地痞、土匪，什么都不懂，狗屎一滩的东西，做个一样的模式回来杀割中国共产党这个韭菜这个猪。把这个拿走，但是踏踏实实干技术的人才也是没有的，也是没有的。至于外面呢，外面就一样了啊！你说中兴通讯，大家记不记得前年、去年中兴通讯吹得有多牛逼？中兴通讯是不是恨不能要把中国的芯片就腾飞就崛起了，把西方人都挤走了？有没有人还记得？记不记得去年八九月份我出了一个中兴的一个视频，怎么讲中国芯片产业的？你们看看现在中兴是不是跟狗屎一样？董事长又换人了，一个刚进东兴通讯两个月的一个这个空降当董事长了，就这个里面全是勾心斗角，全是人际关系，怎么可能干好呢？中国共产党什么玩意儿到中国最后全变成这个东西了，没有一个，没有一个玩意儿，听得明白了吗？有人还说啊，翟山英不知道真虎角度，永远不从军事角度未看待中国为啥要割韭菜。告诉你啊，你不要偷换命题，这一看就是坏蛋啊，就这个人就是坏蛋，这个人就是坏蛋。问问题的，中共跟中国不是一回事儿，中共割韭菜，听明白了吗？我从来没说中国割韭菜，我说的是中共割韭菜。有时间你们去问一下 Chat GPT， 党、国家、人民区别是什么 ？Chat GPT 怎么回答你？极清晰，中国共产党才割中国人的韭菜，国家是不会的，知道吗？政府如果不是中国共产党这种玩意儿，这种狗屎玩意儿，这种王八蛋也不会的，听懂了吗？刚才那个问问题的人就是坏蛋，就是典型的坏蛋，知道了吧？啊，大家就看出来，我给大家举一个例子，啊，这个都留着咱们那个东西呢，他故意混淆很多概念。很小，很多是非，就这就是典型中共黑了心到这儿来捣乱的。他故意混淆很多很多的概念，很多很多的逻辑，然后呢，用让大家在不明白的情况、不清楚的时候啊，以为这个逻辑怎么样了？中国共产党是王八蛋，是混蛋，是流氓。他把中国人当做猪仔，把中国人当做奴隶。为他们自己提供所有吸血的、吸除所有东西的工具，他在全世界运行的逻辑都是不对的，懂了吧？啊，大家一定要记住了。而且这个党它坏在哪儿？坏在哪儿
，他跟中国历史文化没关系。中国共产党最近有一个小学生在网上，小学生。在网上高年级的问老师的问题，给老师问傻了，在国内很火。我差点说一下，这个老师告诉他，我们国家现在传承的是五千年的国学思想跟文化。这小学生起来就说：“翟老师，不是，就说老师您胡说八道。”老师说：“为什么？”他说：“我们现在学的是德国人的思想，或者叫俄罗斯人的思想。”这个国家现在整个运行的管理体系东西，都是从一个叫德国马克思这个人出的所谓的共产党学院资本论和俄罗斯苏联的共产党来的。这个国家现在形成的管理运行体系，跟五千年的中国文化、中国共产党叫封建迷信没关系。中国共产党是打击中国五千年传统文化的。是把五千年文化全阉割干净，认为那是糟粕的一个党。我们学的全是来自于德国或者俄罗斯的思想给我们形成的统治逻辑，丝毫跟我们五千年传承的东西没关系。所以老师您讲的全是错的。一个小学生，然后这个说完了，这说完了，老师哑口无言，因为确实是啊，我们现在学的哪些东西，老师上课是给你讲这个是。这个这个这个，呃，过去古代的经典还是给你讲马克思主义啊，啊，这马克思主义是谁啊？是他妈老外创造的，跟中国有屁关系啊！所有共产党建立这个东西全是西方来的，典型的老外的东西，跟我们五千年屁关系都没有。对，网上有一个视频怼的可好了，大家有时间可以好好看一下，听明白了吧？啊，就是这种。坏蛋呢？我为什么留着这个聊天记录？就是为了典型跟大家看一下，啊，就是就是中国为什么现在这个样子？中国共产党为什么敢把中国人当猪仔一样杀？奴隶啊，奴隶，就是有这样的坏蛋，就是有刚才这种这种坏蛋的人存在才这样的。当然，这种人因果一定不会有好结果，好吧？一定不会有好结果。谢谢大家，财经脱口秀，谢谢大家，听我瞎逼逼，大家一定要快乐，谢谢。